yote ambayo tumeanzisha ya kemera ya mabuko hiyo barabara zote zinaendelea kwa sababu tunataka nyamira ibadilishwe na mipango na miradi ya maendeleo tunaelewana nyamira hii stima tuko naye hapa 2013 watu ambao walikuwa na stima hapa nyamira walikuwa 1012 leo tumefikisha 102 watu wenye wako na stima hapa nyamira na mimi najua stima haijafika kwa nyumba ya kila mtu si ni kweli kwa sababu tumefikisha 100,000 mimi nawaambia wale amjafikiwa hiyo project na program haitasimama mpaka kila mtu apate stima kwake. Nyinyi mnanielewa? Tukasema vile vile hii mambo ya masomo ya watoto wenu. Tunajenga technical training college yenu hapa, tumejenga ya huko kitutu masaba tumekamilisha, tumejenga ya Borabu tumekamilisha ile ya Ekerubu ndio tumetoka saa hizi ili kamilika hapo mbeleni kwa sababu tunataka vijana wote wa Kenya wapate nafasi ya kusomea ufundi teknolojia taaluma zingine ndio tuwapange na ajira tukienda mbele watu wa Nyamira tunaelewana lakini mimi nauliza nyinyi si mnajua tuko na uchaguzi mwaka huu mko na hiyo habari mko na habari ama mko na muktasari Mko na habari kamili? <laughs> eh nyinyi mko chonjo mbaya sana. Na sasa mimi nauliza nyinyi Nyamira. Unajua kuna wanaume wamepangana kule Nairobi kwa mahoteli na maofisi. Ati wanataka kutupanga sisi watupangie ati nani atakuwa kiongozi wetu. Ati mnasemaje Nyamira? Ati mabundu mnasemaje? Ati mabundu mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Mumekataa kupangwa? So wale wako Nairobi kwa maofisi na mahoteli wanafikiria watatupanga. Ati wanatupangia mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, nyinyi watu ya kupanga wa kweli? Wale ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Na mtaamua? ndio tumekuja hapa kuwaulizeni ukiona wetangu la yuko hapa na musali ya yuko hapa sisi tumekubaliana na huyu hasla hapa na huyu kemosi wenu tumekubaliana ya kwamba hatuwezi kuruhusu watu wachache watu wamulie maisha ya wakenya uongozi ya wakenya wateke nyara uchumi wateke nyara uongozi ati wao ndio kusema ati sisi ndio kufuata hiyo tumesema hapana ama mnasemaje watu wa Nyamira na Magani sio tumekataa sasa mimi nauliza nyinyi yani hawa watu unajua vile wako na kiburi na madharau ati watu wachache wanaenda kuketi chini kwa hoteli Nairobi ati wanataka kutupanga ati kutuambia nani atakuwa kiongozi wetu sio ni madharau makubwa sio ni kiburi mingi sana na mimi nauliza nyinyi si hii mwaka tutapiga kura sitoondoa ukabila na tutamaliza kiburi ya watu na hii madharau yao itaisha sikizeni watu wa mabundu unajua hawa watu wenye kiburi na madharau hawa tusipowakomesha mwaka huu unajua tukiwaruhusu ati watuchagulie ati nani atakuwa kiongozi wetu unajua mwisho watafanya nini watakuja hapa watuambie hata bibi zenu leteni tuwazalie watoto unaona kiburi ya watu kuna mtu hapa anaweza kubali bibi yake atiapatie mtu mwingine hiyo watu tutawazima na kura ya wananchi mwaka huu watu wa nyamira tunaelewana tunaelewana tumekubaliana na huyu Moses Wetangula na huyu eh, mheshimiwa wetu Mudavadi sawa sawa tumeunganisha chama ya UDA chama ya ANC chama ya Ford Kenya tumetengeneza Kenya kwanza na tumesema kwa Kenya kwanza tunasema tunapanga uchumi kwanza kabla hatujapanga mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka na hati kubadilisha katiba mimi nauliza nyinyi watu wa mabundu mnataka hati tubadilishe katiba tuongeze mamlaka ya rais tuongeze vyeo ya viongozi tuanzishe rege si tupange uchumi kwanza 
Mnasema tupange uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hao watoto wetu. Mnasema tupange katiba ama uchumi? Tupange katiba ama uchumi? Wale wanasema tupange uchumi nione kwa mkono. Na ndio sisi tumesema kama team ya Kenya kwanza ya kwamba mahali tunaanzia kupanga uchumi mwaka huu tunaweka billion mia moja kupanga ajira ya hawa vijana kwanza Mimi nauliza nyinyi watu wa mabundu Si wengi wetu hapa ni wazazi Si wengi wetu ni wazazi Si hawa wa vijana ni watoto wetu Si tumewazalisha Si hawa watoto wa tumewasomesha Wengine wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Tusipopanga ajira ya hawa vijana sitawapoteza. Sisi tunasema kabla hawa watu hawajatuambia tupange mambo ya katiba, vyeo, mamlaka ya viongozi. Kwanza tunapanga uchumi na kazi ya hawa vijana wetu. Mtatuunga mkono jameni. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Jambo la pili tunasema kazi ni nini? Kazi ni kazi na tunasema mwaka huu wewe mfanyibiashara wa hapa chini ambaye hujulikani kwa bank ukitaka kukopa pesa unakopa kwa fuliza fuliza imezamisha watu wengi hawa kwa CRB ni kweli ama si kweli ndio tunasema mwaka huu tunawawekea hazina maalum pesa bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa mimi nauliza nyinyi kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya watu wa chini iko makosa kwani mama mboga alipi ushuru si analipa kwani muti ya boda boda alipi ushuru kwani muti ya kiosk alipi ushuru tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa eh, mwananchi wa mtini ndio tuinue biashara yao kutoka chini kwenda ndio tunasema bottom Bottom tunasema bottom tunaelewana tunatembea pamoja alafu tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo kila mkulima tupunguze gharama ya mbegu tupunguze gharama ya mbolea tuondoe mabroka tuondoe makatel ili kila mkulima aweze kuzalisha mazao zaidi aweke pesa mfuko na tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe njaa na jambo la nne jambo la nne mnaona timu yetu hii ya Kenya kwanza tumesema kabla ya Disemba mwaka huu Disemba mwaka gani kabla ya Disemba mwaka huu kila mmoja wenu mtakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mtu na kama wewe hauna pesa ya kulipia serikali ya Kenya itakulipia wewe Ndiyo kila mtu Aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Huwezi tena kuuza mbuzi yako, huwezi tena kuuza ploti yako, huwezi tena kuula mali yako ati kwa sababu huko na deni ya hospitali. Hospitali italipwa na bima ya afya ya NHIF. Watu wa mabundu tunaelewana? Muko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Muko tayari? Muko tayari? Si mnajua mzee akitendawili alisaidiwa na Musalia? Si amesaidiwa na Weta? Si hata mimi 2007 nilimsaidia? Sasa mimi nataka niwaulize hata nyinyi watu wa mabundu. Siku hiyo sisi tulimsaidia mzee wa kitendawili siku hiyo alikuwa na nguvu. Nyinyi mkiona saa hii mzee wa kitendawili yako na nguvu ya kuendesha serikali ya Kenya? Tuambiane ukweli. Hako na nguvu kweli? Unajua hawa watu wanaomuunga mkono saa hii sio ati wanataka mzee wa kitendawili aongoze hapana wanataka tu kumuweka kama kibaraka alafu wao waendelee kutukalia kutumia mambo ya mzee wa kitendawili na sisi tunawaambia wajinga waliisha Kenya kwani watatudanganya sasa amepata marafiki wapya na hawa wanataka ati wamweke mbele ndio wabaki nyuma watumie huyo mzee ate kutukalia sisi iko mtu ambaye atakaliwa tena na hawa watu wachache hawa tutaungana watu wa nyamira tutaungana hebu nione wale wanasema tutaungana tutatembea pamoja
Nikisema Harambe tunasema Kenya kwanza. Harambe. Harambe. Mnataka kusikia sauti ya umwami Musali ya Mudabadi. Mnataka kusikia sauti ya umwami Musali ya Mudabadi. Wapi nduru ya umwami Musali ya Mudabadi? Nyamira. Na ni il, ilianzia hapa ama Silianzia hapa? Nilikuja hapa kwa kanisa kule Ikonga. Alafu tukiwa na mheshimiwa Kimose na watu wengine mjumbe wa hapa mjumbe jirani alikuwa na matanga hakukua lakini alikuwa anafuatilia. Tukasema kwamba ilikuwa tarehe 18 Januari. Tukasema kwamba tarehe 23 tutakuwa na earthquake. Tulisema namna hiyo. Sasa tarehe 23 tukaenda kule Nairobi Januari. Tukawa kwa ile kongamano la chama cha ANC. Chama cha ANC tulishtua taifa la Kenya wakati tulialika ndugu yetu William Samoe Ruto akuje pale kama mgeni wetu earthquake kikaanza siku hiyo Muliona hiyo Muliona na wengine walitoroka mbio Hai hey, hata rafiki yangu governor Nyaribo alikuwa na mimi lakini aliposikia Ruto anakuja hata yeye pia katimua mbio Sasa mimi nataka niwaambie maneno mawili tu Nataka nisisitize yale mheshimiwa Ruto amesema Jambo la kwanza Nataka tufahamu kwamba patron wa azimio muradi ambao naitwa azimio patron ni uhuru kinyata sema hivyo patron ni nani patron wa azimio ni nani na yeye ameweka muradi wa Raila Odinga alafu hivi karibuni wanataka wampatie Raila nani atakuwa naibu wake na yeye abaki patron Yaani yeye hataki kuondoka kwa mamlaka anataka azidi kufanya kile wanaita remote control. Tunaelewana? Haya, wache, 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 wache. Haya, mwache, mwache sasa. Aya. Nyamira hoi. Nyamira hoi. Huyo huyo ni hasla anatafuta riziki yake. Si ni sawa? Asante sana. Sasa mimi nilikuwa tu nataka niseme kwamba huyo jamaa yeye sasa anataka kufanya remote control. Azidi kuendesha mambo ya serikali ya Kenya akifinya Raila na wale kama remote control. Mtakubali hivyo? Mtakubali hivyo? Sisi tunataka serikali ambayo yule anaongoza ama wale wanaongoza wanatoa uamuzi wanajulikana na hakuna mtu ambaye anaendesha kutoka kwa remote. Tunataka watu wajulikane. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili tunalenga uchumi. Na hapa mimi najua ni nyinyi wakulima hodari wa majani chai. Mambo ambayo yameendelea sio mazuri. Sasa wanasema 20 shillings per kilo. Alafu bonus sijewahi kuona bonus ambayo ni ndogo sana ya shilingi tano kama ndio tumeona kwa wakulima wa majani chai round hii. Hiyo ni hatari sana kwa maisha yetu na ni lazima sasa tushikane tuanze kubadilisha haya, tupunguze madeni ya kitaifa serikali inafuliza kule madeni makubwa makubwa ndio kwa sababu wanashindwa kulipa wakulima wa majani chai bonus inayofaa kwa sababu madeni ambayo wamekopa kile mkulima wa majani chai hapa anatakana apate badala ya kuja hapa hiyo pesa inaenda kulipa madeni ambayo yamechukuliwa na serikali kwa hivyo ni lazima 
tuambie serikali hauwezi ukatoa jasho ya mkulima yeye ndio anaumia anaumia kwa shamba asubuhi hadi jioni lakini unamwambia alipe madeni ambayo hajui ulitumia kufanya nini katika taifa letu we cannot accept this kwa hivyo sisi tunasema tushikane tarehe tisa mwezi wa nane tuwe na ushindi round one sema round one round one, round one. Si, hatutaki turudi kwa supreme court chief justice yule retired alikuwa anatoka wapi alikuwa anatoka wapi alikuwa hapa sasa huyu unajua kitanda wili ana mambo mengi sana kitanda wili alisukuma maneno akasema tuende kwa supreme court sasa alipoenda kwa supreme court na sisi tukiwemo wakatoa uamuzi alipotoa uamuzi hiyo koti kikaliwa na yule chief justice ambaye tunajua maraga si ndio sasa alikuwa yeye sasa la kushangaza wakati wa kusema turudie uchaguzi yule ambaye ndio alikuwa ameenda kwa petition kumbe yeye ndio amenaswa na sisi tulikuwa tunafikiri tumewanasa lakini kageuka ametunasa sasa sisi hatutaki uchaguzi wa kurudia si namna hiyo tunataka tuamue raundi ya Asante ni sana. Sasa wacha nipatie nafasi kwa ndugu yangu weta. Wando wame ndogo ya mole. Mimi ni nafuraha kubwa kuwa hapa West Mugirango kwa sababu hii ni constituency imekuwa karibu sana na chama chetu cha Ford Kenya. Hayati Henry Obocha alikuwa mbunge wenu kwa chama cha Ford Kenya. Huyu kijana yetu Vincent Mogaka Kemosi mwalimu chakuwa kwa chama cha Ford Kenya. Niko hapa na kina mama Abigail Matini na wengine MCL Fayo ambao wako kwa chama chetu. Tumekuja hapa leo kwa ndugu zetu wa Nyamira kuwaomba tutembee pamoja. Sisi tumeungana Ford Kenya UDA na ANC tukiwa kwenye kwanza. Na ile tunawaomba msikubali kamwe Rais Uhuru Kenyatta amlazimishe wa Kenya kupigia Raila Odinga kura. Sisi tumesukuma hiyo gurudumu ya Raila tunaijua. Tunaijua kabisa hakuna mahali anaenda. Yeye anapiga tu sarakazi ya siasa. Ikifika anataka kuandamana. Anataka tear gas, baadaye anataka kujiapisha. Na hiyo haitawezekana raundi hii kwa sababu wa Kenya wote wameamua. Kule ingo tumesema sisi ni Kenya kwanza. Tumekuwa pwani wako Kenya kwanza. Hapa Kisinya Mira mnasema nini? Muko Kenya kwanza. Hebu tuone wale wanataka Kenya kwanza. Jambo la pili. Sisi hatujakuja pamoja kutafuta mamlaka. Tunataka kuboresha maisha ya wa Kenya. Tunataka kuhakikisha Muzigo wa kusomesha watoto wetu tutapunguzia mzazi. Sisi kama serikali ya awamu ya tano tutatekeleza elimu ya bure kwa wazazi. Sasa hizi serikali inasema elimu ni ya bure mtoto akienda shule leta pesa ya kalamu, leta ya skufu, pesa ya uniform, pesa ya lunch, pesa ya bus, kila kitu. Sisi tunahakikisha elimu ni ya bure na inakuwa ya bure. Jambo lingine ni mambo ya afya ya mkenya. Vile mliambiwa na deputy president bima ya NHIF itapatikana kwa kila familia kwa kila mtu wa Kenya ili tuwapunguzie mzigo wa kwenda kwa matibabu. Hapa nyamira nyinyi ni wakulima. 
Saa hizi kule tunatoka Western Mbolea mfuko moja mwaka jana ilikuwa shilingi 3000 mwaka huu imefika 7000. Hii haiwezekani. Tutahakikisha subsidi ya kutosha inapeanwa kwa mkulima ili waweze kuzalisha mali na kuweka pesa kwa mifuko yao. Sisi kama wana Kenya kwanza Tunataka kuona mkenya yote hata ukiwa mama pima mama wa kuuza mboga ndoto yako ya kuhakikisha mtoto wako anasoma awe daktari awe engineer awe wakili inatekelezwa We will make sure education is meaningfully free and available kwa kila mtoto wa Kenya Kwa hivyo tunawaomba wale wanazunguka na kuuza mradi wa serikali kwa sababu tunajua mimi na Msalia kura iliyopita tulikuwa na Raila. Alikuwa anasema sisi ni watu wazuri sana. Sasa vile tunamwambia wewe huendi popote, anasema sisi ni wabaya. Na yeye amegeuka amekuwa mradi wa rais Uhuru. He's a puppet ambaye anashikwa na kupelekwa akifika huko atafanya yale wale wanaomweka wanataka. Sisi tutafanya yale wananchi wanataka because we are going to be your servants servant leadership ndiyo inasukuma sisi kama viongozi wa Kenya kwanza tunataka kuhakikisha every kenyan anajivunia kuwa mkenya wakati huu kuna wachache wanajivunia wengi wenu mnavumilia kuwa wa Kenya ni ishara ya ukosefu wa ajira na ndiyo sisi kama Kenya kwanza tunataka kuwaletea ajira tulete viwanda mashinani ili tubadilishe uchumi kwa hivyo ndugu zetu nikimalizia msibahatishe Kenya mzima iko na Kenya kwanza tuko na hustle nation tunataka kubadilisha mvumo wa siasa na uongozi wa nje kwa hivyo tutembei safari pamoja tuhakikishe ya kwamba nchi yetu inabadilika. Asante sana. Buya mno sana. Mwite mheshimiwa Walter Nyambati. Walter Nyambati ambaye anatafuta kiti ya gavana. Wadu ndio Ah <laughs> Your Excellency mimi nataka kuhakikishia wewe kwamba watu wa Nyamira wako nyuma ya Kenya kwanza ni kweli ama sio kweli Tare tiso mchikura chingocha wako na tole Kenya kwanza chikura Viongozi wetu ni Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Weta sina namna hiyo. Karibu hiyo wanto wa mtu. Tuaje wote wao hiyo. Huyu ndugu yetu, Mheshimiwa Rais wa tano wa Kenya, amesaidia sisi Nyamira na tumeendelea na tunataka kusema asante sana Mungu awabariki na nje moja kwa mwaka leti kwa jio bogoma na. Egaba na ningo. Omosaja ningo. Ewa bala ningo. Ndiamo ni asaba le.
na shogo cha shogo onge. Wana kana tete kwa tebiga. Ntegere ya mwigwe. Aba kani baachi aba nene. Wageni ambaye tarehe tisa mwezi wa nane wataunda serikali ya Kenya wamefika hapa leo. Na mimi nina furaha sababu tukifika huko wakifomu ile government ya national government na hapa Nyamira tutatekeleza serikali ya eh, county government ambayo itaongozwa by Nana Ada by, by, by Joseph Kiangoi Ombasa ndio wana ile ndio wana ile kitarikianda 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 moti enyo katana katato abaraka abatatu babuata nile patora interes serikali ya igoro ya national government na aiga nyamira senge cho uchumi ya chile nse tobe ke kiango ya grare interes uchumi goro mwanjira nile arambe oto Ikorunya 
mira tiga tadi gerai apa untuk bawa toko delegasi bawa dia untuk cagar cika di saja itu nih untuk cagar cika di saja itu nih untuk cagar ini apa yang ada cingin nih nih untuk cagar ini apa ada apa ada lagi untuk toko toko lama ya untuk toko lama be untuk toko lama be tiga angkot anda cikgu aja William Ruto nakanya kuasa asante ni sana. Waboma hi anaitwa bwana Ongwae mnamjua Ula alikuwa chairman wa county council nasikia ni wa hapa kwenu na nasikia alifariki sasa mimi na Musali anaweta tunatoa shilingi elfu mbili kwa mjumbe wenu aende wa kwa hiyo matanga ya huyo mzee haya wewe niko na wabunge wacha ni wataje tu majina Niko na mbunga anaitwa Kemani Ishungwa mpigeni makofi lakini alikuwa na familia watu wanaoungwa mkono na mbegu tuburu na ndio sisi tumesema wachache wanaenda kuketi chini kwa hoteli Nairobi hata wanataka kutupanga hata kutawambia nani atakuwa kiongozi wetu sio ni madharau makubwa sio ni kuburi mingi sana na mimi nauliza nyinyi si hii mwaka tutapiga kura sitaondoa ukabila na tutamaliza kiburi ya watu na hii madharau yao itaisha sikizeni watu wa mabundu unajua hawa watu wenye kiburi na madharau hawa tusipowakomesha mwaka huu unajua wakituwaruhusu ati watuchagulie ati nani atakuwa kiongozi wetu unajua mwisho watafanya nini watakuja hapa watuambie hata bibi zenu leteni tuwasalie watoto Unaona kiburi ya watu. Kuna mtu hapa anaweza kubali bibi yake atapate mtu mwingine. Hiyo watu tutawazima na kura ya wananchi mwaka huu. Watu wa Jamira tunaelewana? Tunaelewana? Tumekubaliana na huyu Moses wa Tangula na huyu eh, mheshimiwa wetu Mudavari. Sawa sawa. Tumeunganisha chama ya UPA, chama ya ANC, chama ya Ford Kenya tumetengeneza Kenya kwanza na tumesema kwa Kenya kwanza tunasema tunapanga uchumi kwanza kabla hatujapanga mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka na hatufanyisha katiba mimi nauliza nyinyi watu wa bunge mnataka hatutubandishe katiba tuongeze mamlaka ya rais tuongeze vyeo ya viongozi tuanzishe rege si tupange uchumi kwanza Mnasema tupange uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hao watoto wetu. Mnasema tupange katiba ama uchumi? Tupange katiba ama uchumi. Wale wanasema tupange uchumi nione kwa mkono. Na ndio sisi tumesema kama timu ya Kenya kwanza ya kwamba mahali tunaanzia kupanga uchumi mwaka huu tunaweka bilion mia moja kupanga ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nauliza nyinyi watu wa mabundu. Si wengi wetu hapa ni wazazi? Si wengi wetu ni wazazi? Si hawa wa vijana watoto wetu? Si tumewazalisha? Si hawa watoto wa tumewasomesha? Wengine wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Tusipopanga ajira ya hawa vijana si tutawapoteza. Sisi tunasema kabla hawa watu tuambia tupange mambo ya kiba, vyeo, mamlaka kwanza tunapanga uchumi na kazi ya hawa vijana wetu. Mtatuunga mkono jameni. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Jambo hili tunasema kazi ni nini? Kazi ni kazi. Na tunasema mwaka huu 
wewe mfanyabiashara wa chini ambaye hujulikani kwa bank ukitaka kukopa pesa unakopa kwa fuliza fuliza imezamisha watu wengi hawa kwa CRB ni kweli ama kweli ndio tunasema mwaka huu tunawawekea hazina maalum pesa bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa mimi nyinyi kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini kwa makosa kwani mama mboga alipi ushuru si analipa kwani mtu ya boda boda alipi ushuru kwani mtu ya kiosk alipi ushuru tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa eh, mwananchi wa mchini ndio tuinue biashara yao kutoka chini kwenda ndio tunasema bottom bottom tunasema bottom tunaelewana tunatembea pamoja alafu tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo kila mkulima tupunguze gharama ya mbegu tupunguze gharama ya mbolea tuondoe mabroka tuondoe makatel ili kila mkulima aweze kuzalisha mazao zaidi aweke pesa mfuko na tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe njaa na jambo la nne jambo la nne mnaona timu yetu hii ya Kenya kwanza tumesema kabla ya Disemba mwaka huu Disemba mwaka gani kabla ya Disemba mwaka huu kila mmoja wenu mtakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mtu na kama wewe hauna pesa ya kulipia serikali ya Kenya itakulipia wewe ndio kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote huwezi tena kuuza mbuzi yako huwezi tena kuuza ploti yako huwezi tena kuula mali yako ati kwa sababu huko na deni ya hospitali hospitali italipwa na bima ya afya ya NHIF watu wa mabundu tunaelewana mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja mko tayari mko tayari si mnajua mzee akitendawili alisaidiwa na Musalia si amesaidiwa na weta si hata mimi 2007 nilimsaidia sasa mimi nataka niwaulize hata nyinyi watu wa mabundu siku hiyo sisi tulimsaidia mzee wa kitendawili siku hiyo alikuwa na nguvu nyinyi mkiona saa hii mzee wa kitendawili yako na nguvu ya kuendesha serikali ya Kenya tuambiane ukweli hako na nguvu kweli unajua hawa watu wanaomuunga mkono saa hii sio ati wanataka mzee wa kitendawili aongoze hapana wanataka tu kumuweka kama kibaraka alafu wao waendelee kutukalia kutumia mambo ya mzee wa kitendawili na sisi tunawaambia wajinga waliisha Kenya kwani watatudanganya sasa amepata marafiki wapya na hawa wanataka ati wamweke mbele ndio wabaki nyuma watumie huyo mzee atakutukalia sisi iko mtu ambaye atakaliwa tena na hawa watu wachache hawa tutaungana watu wa nyamira tutaungana hebu nione wale wanasema tutaungana tutatembea pamoja nikisema arambe tunasema Kenya kwanza arambe arambe mnataka kusikia sauti ya umwami Musali ya Mudabadi Mnataka kusikia sauti ya umwami Musali ya Mudabadi wapi nduru ya umwami Musali ya Mudabadi na watu wananiita earthquake hapa. Hebu weka mkono juu. Haya tingiza nasema earthquake. 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 Haya earthquake imefika Nyamira. Na ni ili hapa ama hamjui. Silianzia hapa. Nilikuja hapa kwa kanisa kule Ikonga. Alafu tukiwa na mheshimiwa Kimose na watu wengine mjumbe hapa mjumbe jirani alikuwa na matanga hakukuwa lakini alikuwa anafadhilia tukasema kwamba ilikuwa tarehe 18 Januari kwa tarehe 23 itakuwa na earthquake tulisema namna hiyo sasa tarehe 23 tutakula Nairobi Januari 
tukawa kwa ile kongamano chama cha ANC chama cha ANC tulishtua taifa la Kenya wakati ka ndugu yetu William Samoi Ruto akuje pale kama mgeni wetu asikwe kikaanza siku hiyo Muliona hiyo Muliona na wengine walitoroka mbio Hai hata rafiki yangu governor Nyaribo alikuwa na mimi lakini aliposikia Ruto anakuja hata yeye pia katimua mbio Sasa mimi nataka niwaambie maneno mawili tu Nataka nisisitize yale mheshimiwa Ruto amesema Jambo la kwanza nataka tufahamu kwamba patron azimio muradi ambao azimio patron ni uhuru kinyata sema hivyo patron nani patron wa azimio ni nani na yeye ameweka muradi wa Raila Odinga alafu hivi karibuni wanataka wapitie Raila nani atakuwa naibu wake na yeye abaki patron yani yeye hataki kuondoka kwa mamlaka anataka azidi kufanya kile wanaita remote control tunaelewana haya mwache wacha wacha eh wacha eh haya mwache mwache sasa haya nyamira hoe Nyamira hoe huyo huyo hasa anatafuta riziki yake. Si ni sawa? Asante sana. Sasa nilikuwa tu nataka niseme kwamba huyo jamaa yeye sasa anataka kufanya remote control. Azidi kuendesha mambo ya serikali ya Kenya akifinya Raila na wale kama remote control. Mtakubali hivyo? Mtakubali hivyo? Sisi tunataka serikali ambayo yuko wale wanaweza wanatoa uamuzi wanajulikana na hakuna mtu ambaye anaendesha kutoka kwa remote. Tunataka watu wajulikane. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, tunalenga uchumi. Na hapa mimi najua ninyi wakulima hodari wa majani chai. Mambo ambayo yameendelea sio mazuri. Sasa wanasema 20 shillings per kilo. Alafu bonus sijewahi kuona bonus ambayo ni ndogo sana ya shilingi tano kama ndio tumeona kwa wakulima wa majani chai round hii. Hiyo ni hatari sana kwa maisha yetu na ni lazima sasa tushikane tuanze kubadilisha haya, tupunguze madeni ya kitaifa. Serikali inafuliza kule madeni makubwa makubwa ndio kwa sababu wanashindwa kulipa wakulima wa majani chai bonus inayofaa kwa sababu madeni ambayo wamekopa kile mkulima wa majani chai hapa anatakana apate badala ya kuja hapa hiyo pesa inaenda kulipa madeni ambayo umechukuliwa na serikali kwa hivyo ni lazima tuambie serikali hauwezi ukatoa jasho ya mkulima yeye ndio anaumia anaumia kwa shamba asubuhi hadi jioni lakini unamwambia alipe madeni ambayo hajui ulitumia kufanya nini katika taifa letu we cannot accept this kwa hivyo sisi tunasema tushikane tarehe tisa mwezi wa nane tuwe na ushindi round one sema round one round one, one. one. si hatutaki turudi kwa supreme court chief justice yule retired alikuwa anatoka wapi alikuwa anatoka wapi alikuwa hapa sasa huyu uh, unajua kitanda wili ana mambo mengi sana. Kitanda wili alisukuma maneno akasema tuende kwa Supreme Court. Sasa alipoenda kwa Supreme Court na sisi tukiwemo wakatoa uamuzi. Alipotoa uamuzi hiyo koti kikaliwa na yule Chief Justice ambaye tunajua Maraga, si ndio? Sasa alikuwa yeye. Sasa la kushangaza wakati wa kusema turudie uchaguzi yule ambaye ndio alikuwa 
ameenda competition kumbe yeye ndio amenaswa na sisi tulikuwa tunafikiri tumewanasa lakini kageuka ametunasa sasa sisi hatutaki uchaguzi wa kurudia si namna hiyo tunataka tuamue round ya asanteni sana sasa wacha nipatie nafasi kwa ndugu yangu weta Wando wami ndobu ya mole Mimi ni nafura kubwa kuwa hapa West Mugirango Kwa sababu hii ni constituency imekuwa karibu sana na chama chetu cha Ford Kenya Hayati Henry Obocha Alikuwa mbunge wenu kwa chama cha Ford Kenya Uyu kijana yetu Vincent Mogaka Kemosi Mwalimu chakuwa kwa chama cha Ford Kenya. Niko hapa na kina mama Abigail Matini na wengine MCL Fayo ambao wako kwa chama chetu. Tumekuja hapa leo kwa ndugu zetu wa Nyamira kuwaomba tutembee pamoja. Sisi tumeungana Ford Kenya UDA na ANC tukikwenya kwanza na ile tunawaomba msikubali kamwe rais uhuru kinyata mlazimishe wa Kenya kupigia ila odinga kura sisi tumesukuma hiyo gurudumu ya raila tunaijua tunaijua kabisa hakuna mahali anaenda yeye anapiga tu sarakazi ya siasa Ikifika anataka kuandamana anataka tear gas baadaye anataka kujiapisha na hiyo haitawezekana raundi hii kwa sababu wa Kenya wote wameamua kule ingo tumesema sisi ni Kenya kwanza tumekuwa pwani wako Kenya kwanza hapa Kisinya Mira mnasema nini muko Kenya kwanza hebu tuone wale wanataka Kenya kwanza. Jambo la pili sisi hatujakuja pamoja kutafuta mamlaka tunataka kuboresha ya wa Kenya tunataka kuhakikisha wa kusomesha watoto wetu tutapunguza tutatekeleza nasema hivi ni ya bure mtoto akienda shule leta pesa ya kalamu leta ya school pesa ya uniform pesa ya lunch pesa ya bus kila kitu sisi tunahakikisha elimu ni ya bure na inakuwa ya bure jambo lingine ni mambo ya afya ya mkenya vile aliambiwa na debut HIF itapatikana kwa kila familia kwa kila mtu wa Kenya ili tuwapunguzie mzigo wa kwa matibabu hapa nyamira nyinyi ni wakulima saizi kule tunatoka western mbolea mfuko moja mwaka jana ilikuwa shilingi 1300 mwaka huu imefika 1700 hii haiwezekani tutahakikisha subsidy ya kutosha inapeano kwa mkulima ili waweze kuzalisha mali na kuweka pesa kwa mifuko yao sisi kama wana Kenya kwanza tunataka kuona mkenya yeyote hata ukiwa mama pima mama wa kuuza mboga ndoto yako ya kuhakikisha mtoto wako anasoma awe daktari awe engineer awe wakili inatekelezwa We will make sure education is meaningfully free and available kwa kila mtoto wa Kenya. Kwa hivyo tunawaomba wale wanazunguka na kuuza mradi wa serikali. Kwa sababu tunajua mimi na Musalia kura iliyopita tulikuwa na Raila. Alikuwa anasema sisi ni watu wazuri sana. Sasa vile tumemwambia we huendi popote anasema sisi ni wabaya. Na yeye amegeuka amekuwa mradi wa Rais Uhuru. He's a puppet ambaye anashikwa na kupelekwa akifika huko atafanya yale 
wale wamemweka wanataka sisi tutafanya yale wananchi wanataka because we are going to be your servants servant leadership ndiyo inazukuma sisi kama viongozi wa Kenya kwanza tunataka kuhakikisha every kenyan anajivunia kuwa mkenya wakati huu kuna wachache wanajivunia wengi wenu mnavumilia kuwa wa Kenya Hiyo ni ishara ya ukosefu wa ajira. Na ndiyo sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuwaletea ajira, tulete viwanda mashinani ili tubadilishe uchumi. Kwa hivyo ndugu zetu nikimalizia msibahatishe. Kenya mzima iko na Kenya Kwanza, tuko na Hustler Nation, tunataka kubadilisha mvumo wa siasa na uongozi wa nchi. Kwa hivyo tutembei safari pamoja tuhakikishe ya kwamba nchi yetu inabadilika. Asante sana. Buya muno sana. Aya. Wacha nimuite mheshimiwa Walter Nyambati. Walter Nyambati ambaye anatafuta kiti ya governor. Wapi nduru ya Nyambati? Haya haya abantu ba mintu ya mole abantu ba na ba ya ba mabundu ya mole a 